Safi kabisa bana mambo vipi na tumai kwamba uboeri wa afya upo salama kabisa sogea karibu ni kupakulie yale ambayo yamejiri katika taifa la kutukufu la Kenya mimi nafahamika kama Mr Eagle 8 tafadhali ni kope lako sikio tuweze kusonga kwa utaratibu mtazamaji Rais William Samiruto ameweza kujipata kwenye taabu siku ya Jumapili tarehe 19 Novemba mwaka 2023 na tatu baada ya kuweza kufichua kwamba siku hii ya leo atakuwa anapepea kuelekea Ujerumani si Ujerumani ndio Germany atakuwa anaelekea kule lile jambo ambalo anaenda kufanya kule ndilo nataka niweze kukuelezea tafadhali piga subscription kama hujaweza kupiga bonyeza kengele alafu like video Ukisha like mtazamaji wangu kipendezo unaweza ukaishia ili watu wengi waweze kujua kila ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya. Kipindi ambapo tunatusemeza ni ombi langu na nimetumaini yangu kwamba utatuambia mahali ambapo ulipo. Songea karibu, tusonge mbele bila kupoteza wakati. William Samiruto akiwa upande wa Bomet kanisa ameweza kufichua kwamba siku ya leo ya pili tarehe 19 Novemba mwaka 2023 na tatu atakuwa kwenye ndege yake kuelekea upande wa Germany si ndio Ujerumani ili kuweza kuhakikisha kwamba anatafutia vijana wa hapa nchini Kenya kazi. Na hii trip ambayo ataelekea Ujerumani siku ya leo itakuwa ni trip ya na moja yani for two one trips since aweze kuingia mamlakani. Je, kuna manufaa ambayo tumeweza kupata kweli kutoka kwa hizi ziara za Rais William Samiruto tangia alipoweza kuingia mamlakani? Kwa sababu Juzi aliweza kuelekea upande wa Saudi Arabia. Kumba alielekea kule kuweza kutafuta uh, kutafutia kampuni zake za mafuta market kule ili waweze kuuzia mafuta ya bei rahisi kuja hapa nchini alafu waweze kuwauzia wa Kenya kwa bei gali. Hakuenda kwa nia ya kwenda kuwatafutia vijana kazi jinsi ambavyo amekuwa kiwadanganya wa Kenya. Ite kwamba amelekea Saudi Arabia kusaini agreement. <laughs> Siku ya leo ameweza kusema kwamba anaelekea Germany kuweza kusign 250 200,000 job opportunities. Taifa ambalo anasema kwamba anaelekea mtazamaji wangu, nataka uweze kunisikiliza kwa makini. Tafadhali kama unanisikiliza niambie. Nisikilize kwa makini. Taifa ambalo anaelekea rais wao alikuwa hapa nchini yapita miezi miwili ambayo imepita. Hiyo isikutie shaka. Unakumbuka kipindi ambapo William Samiruto alikuwa upande wa China mwezi wa kumi. Kwa ile trip yake ya almost 3 days. Regardi la shagwa alikuwa upande wa Germany kwa trip ya wiki mzima. Ni kitu gani hichi ambacho William Samoiruto anaenda kufanya Germany ambacho regardi la shagwa hakukifanya kipindi ambapo alikuwa kwenye ziara ya mwezi mzima, yani ya wiki mzima kuniradi mwezi ambao uliweza kupita wa kumi. Na huu ni mwezi wa moja. Tusemezane tu kweli kama si kuharibu pesa za wananchi kipindi ambapo uchumi uko ICU kipindi ambapo gharama ya maisha imepanda kipindi ambapo mafuta yamekataa kushuka bei jinsi ambavyo mafuta yameweza kushuka katika taifa la taifa la njijirani Tanzania John Pombe Magufuli rais ambaye ni hayati wa taifa la Tanzania aliweza kufanya maajabu Tanzania aliweza kuleta maendeleo kabambe lakini ukiweza kuangalia hakukuwa na tangatanga tanga jinsi ambavyo William Samiruta na tanga tanga Wananchi wameweza kukasirishwa na hichi kitu. Anyway, sitaki ni kule mengi. Nataka nikupe evidence. Unajua mimi ni mtu ambaye inadukua online na anafuatilia kila kitu. Mnamo Mei tarehe moja mwaka huu mwaka 2023 na tatu tunaelewa kwamba hiyo siku ni ya Labor Day. William Ruto aliweza kutuambia kwamba Ujerumani wameweza kumpea 250 million job opportunities. Umeona hata mkenya akitolewa hapa nchini? Umeona hata mkenya mmoja ameweza kutolewa aende kufanya huko kazi? Umeona hata mkenya mmoja amepewa hizo kazi za online digital wachana na Ujerumani. Ujerumani walikuwa wanaenda kufanya kazi huko. Wachana hizi zenye anasema wao nimewatafutia kazi za online digital. 
Ujerumani walikuwa naenda kule, wanaama kutoka nchini wanaenda huko. For work, for job opportunities. Aliweza kutuambia 250 million job opportunities. Tena fasi, kwa sababu wametueleza wanaitaji wafanyikazi milioni miambili amsini kila mwaka ujerumani. Na wanataka wa Kenya kwa wale wanataka kupata kazi hizo ujerumani. Meweza kusikia. 250 job, 250 million, not even a thousand, million job opportunities. Nauliza, does William Samuiruto rethink, baada ya kweza kuongea, tuseme for example, fenye ni meongea sasa hivi, William Samuiruto uwe anda, anaenda na kiti chini, aweza kusikiliza kila ambacha aliongea maybe kama ni bometu, asija kakirudia upande mwingine. Mei ya katuambia ni 250 job opportunities anaenda kupatu upande wa Jirumani. Sasa hivi, niki kuambia yale ambaye anaendea eh, Jirumani utashanga. President William Samiruto will be on a flight to Germany tonight make marking a part of over 41 trips. He has made <laughs> to over 45 cities globally. Speaking at a church service in Bomet on Sunday, the head of the state explained that the Germany trip is aimed at fostering bilateral agreements between the two countries. At, a, at the top of his agenda, the head of the state explained that he will pursue the over 200,000 and 200, opportunities Germany Chancellor Olaf Scholars promised Kenya during his trip to Kenya in May. The trip will succeed. His recent visit to Saudi Arabia where he revealed that he secured 350 job opportunities. Let me ask you, Maina. Sasa hivi anaenda kutafuta 200,000 job opportunities. Katika speech ambao nilikuwekea, ulisikia lisama ngapi? Staki munite mujinga. Ulisikia kisama ngapi? 250 million. Sasa hivi inye ntakuwekea tasema ngapi? Sikiliza. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi tatu ine iliyopita leo usiku minaenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu elfu miambili lazima niende nipange hiyo kazi mimi nikitoka Kenya mimi siendi kazi ya utalii mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani meweza kusikia kisama ngapi 250. So, hata hizi kazi zenye mumekua mukiaidiwa kwa mba mutakua mnapewa hapa nchini. Aya maendelea mba mumekua mukiambiwa hapa nchini mutapewa. Maendelea kama vile uh, kuundiwa barabara, kupunguziwa unga. Iyo na ayo hamutafanyiwa. That's, that's the reality. That's the reality. Kwani ni kitu gani ambacho kachagwa haku kifanya Germany. Anenda kufanya huko. Anyway, mtazama juhangu. Kama ni kazi, sikiliza, tusemezane tu, hapa hivi tunalonga. Tuna kama ni kazi ambaye anaenda kutafuta upande wa Germany, kama ni bilateral agreement. We have a Kenyan ambassador to Germany. Iyo ni kazi ambayo, uh, Kenyan ambassador upande wa Germany, angeketi chini, kama ni president huko wakutane, waketi waka, wahonge. Kwa sababu hata mimi na unanga William Samiruta hapa nchini, wanafanya sama bilateral agreement uh, between president and uh, another state's ambassador. Wanaweza wakafanya, kama vinyi unonanga hapa hivi Kenya, William Samuruta na Keti na uji mtu ambaa na hitu wa Migi Whitman wa Marikani. Umayona uji president wa Marikani ya kikimbia kujia panchini, ambaye ni bwana Joe Biden. Si badala yake, anamtuika jukumu mtu ambaye na hitu ambasada kujia panchini Kenya, ambaye ni Migi Whitman. Kitu ambacho William Samuruto, anapaswa kutuika Ambasada wa ujerumani, aweza kufanya icho. Siu kutanga tanga hapa na pale. Mumemweza kumuona mtazamaji wangu juzi ya likuwa pandu wa wapi, Saudi Arabia. Ameke, amekuja hapa nchini, ametembea tembea kidogo kidogo, ndiyo tena na alikuwa pandu wa mulima Kenya. Haka waambia oo mafuta iwezi kapanda. Haka waambia siji mafuta ilikuwa inapanda juu ya dola. Sasa hivi tena nduyo kwa gari, yani kwa ndege, nakimbia kwa inu ujerumani. Do you know how much... The trip of the president to another state, how much it cost? 
hizo ni pesa ambazo mkenya anaweza kaekewa ruzuku uh, unga uweze kutarimuka mwaka mzima hizo ni pesa ambazo mkenya ataweza kuwekewa ruzuku ili unga uweze kutarimuka bei mafuta yaweze kutarimuka bei lakini badala yake yeye anasema aweze akafanya jinsi ambavyo uhuru aliweza kufanya eti akifanya hivi atakuwa amekosea na wanazidi kuiba pesa wanazidi kuiba pesa umeona hapa hivi wakiwa wameiba wamenunua mafuta ya sijuni ya 17 billion kama rais William Samoei Ruto angekuwa serious na ili taifa la Kenya sijui kama unanisikiliza mtazamaji wangu kama unanisikiliza niambie kama William Samoei Ruto angekuwa na, angekuwa ni rais ambaye yuko makini kabisa angefuata example ya president wa Malawi Malawi wameweza kupata economy yao imeweza kuingia kwa shimo unanielewa kipindi ambapo imeingia kwa shimo rais rais wa huko amepiga marufuku ziara zake kabisa mwaka mzima awezi akaenda awezi akakuja nchini Kenya awezi akaenda Marekani awezi akaenda Saudi Arabia yani eni pili ameweza kuwapiga marufuku mawaziri wake wasitembee kwa sababu gani wanataka kujenga uchumi wa taifa lao kwanza tatu ana ameweza kuambia kwamba all ambassadors in other countries warudi kwao wafanye kazi kutoka nchini mwao kwa sababu kuna afisi za serikali kuelekea kwa mataifa mengine wafanya kazi kutoka kwa hizo afisi wasiji waka waste pesa Kenya tulikosea wapi badala kipindi hicho uchumi umeweza kuharibika mafuta yamepanda bei gharama ya maisha imepanda juu taxes ni zile ziko juu badala rais aweze kufuata example kama hiyo maybe aweze ku tupilia mbali ziara zenye hazina maana ama aweze kufanya through video call hiyo sijui mnaita virtual yeye kazi yake ni kupanda kwa ndege rubaza za kimataifa kwenda kutembea shwali tulikosea wapi Kenya let me tell you maina rais William Samoei Ruto atakuwa ni rais wa kwanza kabisa hapa nchini Kenya kuhudumu kwa miaka mitano atakuwa kama rais wa Liberia ambaye uchaguzi uliweza kuisha mnamo siku ya Ijumaa Rais yule aliweza kupandisha taxes katika taifa la Liberia, akaweza kuzamisha uchumi wa taifa la Liberia, akaweza kuwanyima vijana kazi upande wa Liberia. Na kipindi cha uchaguzi kipindi ambapo uchaguzi ulikuwa umepigwa, Rais yule aliweza kuibuka watatu. Yule ambaye aliweza kuibuka mshindi ni aliyekuwa uh, first ama aliyekuwa kipindi kimoja vice president upande huo na nielewa na sasa hivi ama kabla uchaguzi huu uweze kupigwa alikuwa ni opposition leader na kuna 79 years kwa hivyo baba ni mchanga baba ni mchanga yani ndio maana nimekuambia president William Samoei Ruto atakuwa ni rais wa kwanza kabisa kuongoza kwa miaka mitano je wazo lako ni lipi unaona anatanga tanga bwana uchumi ukiwa umeharibika sema nasi na rejina mingi tena zaidi